মহামান্য সম্মানিত উপাচার্য মহাশয় আমাদের রাশিদ আসকারি স্যার আপনি যদি আমাদেরকে কিছু বলেন এই বিষয়ে যে ইমেজ এবং ইতিহাস কি করে কাজ করে এবং সেখানে কুষ্টিয়ার ভূমিকাটা আপনি কিভাবে দেখেন আপনার প্রেক্ষাপট আপনার বক্তব্য আপনার ভাষ্য আপনার চিন্তা ভাবনা যদি আমরা জানতে পারি আমরা খুব খুব আনন্দিত হব ডক্টর হারুন রশিদ আসকারি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইন্ডিড মিস্টার শাহন পাখান আমাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবিনারে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য আমার নিজস্ব পক্ষ থেকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানি এর সঙ্গে সম্পর্কিত যে মানুষগুলো রয়েছে তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই এবং আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে দীর্ঘদিন পর আমাদের রশিয়ান প্রবীণ এবং আমার রশিদ ভাইকে আলোকপাতের অধিকার রাখেন আমার রশিদ ভাই আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছেন আরো থেকে আমি ধন্যবাদ জানাই আমার স্নেহভাজন সজ্জাদ এবং সাথে যারা অশ্রু আর্কাইভের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে অত্যন্ত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটি হচ্ছে বর্তমান সময়ে বর্তমান পৃথিবী যে বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন আঙ্গিকে দেখবার যে একটা প্রচেষ্টা চলছে গ্রহকাশী তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া এত সহজ ব্যাপার আমাদের এই পাকভারত উপমহাদেশে দীর্ঘকাল ধরে আমরা বলা চলে ক্লান্ত হয়ে গেছি যে লিনিয়ার স্টাডি অফ হিস্ট্রি যেটা আমরা দেখেছি প্রখ্যাত অনেক ঐতিহাসিকদের মধ্যে যারা ইতিহাসকে উপত্যকা থেকে দেখতে অভ্যস্ত যারা উপত্যকা থেকে দেখে এক ধরনের ইতিহাসকে কি বলবো কিন্তু সেখান থেকে কিন্তু আমরা বর্তমান সময় আমরা দেখেছি যে ইতিহাসকে নিচতলা থেকে দেখবা একটা প্রবণতা চালু হয়েছে দেয়ার হ্যাজ বিন প্যারাডাইম শিফট ইন দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ হিস্ট্রি এবং সেখানে আমরা দেখেছি যে রণজিৎ কুহ ইরফান হাবিব এবং পাক্ষ মজুমদারের মতো যারা ঐতিহাসিক নিচতলা থেকে গণমানুষের ভিত্তি থেকে ইতিহাসকে দেখবার একটা সূচনা সুপ্রভাত করেছেন এবং সারা পৃথিবীতে গ্রামতীদের যদি আমরা হিস্টোরিওগ্রাফি জানি তাহলে দেখবো আমরা নিচতলা থেকে ইতিহাস চর্চার যে প্রশ্ন আমি মজার কিছু কথা দিয়ে এটা আলোচনা শুরু করতে চাই যে আমরা আসলে সভ্যতা মানব সভ্যতা কি এগোচ্ছি না পিছিয়ে আসছি এই বিতর্ক কিন্তু এখনো চলমান রয়েছে আমরা দেখি যে প্রখ্যাত আলোকচিত্র প্রখ্যাত পেইন্টার যারা শিল্পী পাবলো পিকাসোর মতো শিল্পী কিংবা লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মতো শিল্পী তারাও কিন্তু তাদের আগেও কিন্তু আমরা দেখেছি যখন স্পেনের আলতামিরা পর্বতের আলতামিরা গুহার ভিতরে যখন পেপ পেন্টিং বাইসনের পেপ পেন্টিং আবিষ্কৃত হয় বেশি না এই উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিশ শতকের শেষের দিকে এসে সেটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের অন্তর্ভুক্ত হয় সেই পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগের এই পেপ পেন্টিং দেখে পাবলো পিকাসোর মতো শিল্পী শিহরিত হয়ে ওঠেন এবং উনি বলে ফেলেন যে আফটার আলতাম অল ইজ দেখা দেন যে এই যে পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগের যে চিত্র এখন তারপর থেকে লিওনার্দো দা ভিনসির মতো শিল্পী এসছে পাবলো পিকাসের মতো শিল্পী বিস্ময় প্রকাশ করেন সুতরাং আমাদেরকে কিন্তু নতুন করে ভাবনার সুযোগ এসছে 
আমরা যারা এটাকে আমি এটাকে প্রাসঙ্গিক করতে চাই কুষ্টিয়ার আলোচনার সঙ্গে এইভাবে যে সাজ্জাদের আলোচনা আমি শুনলাম যে কুষ্টিয়াকে আমরা দেখে দেখে এক ধরনের অভ্যস্ত হয়ে গেছি বলা চলে এক ধরনের ক্লান্ত হয়ে গেছি যে এটি রবীন্দ্রনাথের পদস্পর্শ চুম্বিত কিংবা এখানে দেখেছি সেই মহাত্মা লালন সাহেব যে আঁকড়া কিংবা এখানে দেখেছি মীর মশারফ হোসেন এই যে ত্রিমাত্রিক একটা ব্যাপার লালন রবীন্দ্রনাথ এবং মশারফ এই প্যারাডাইমের মধ্যে আমরা কুষ্টিয়াকে দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম কিংবা আমরা দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম যে কুষ্টিয়া হচ্ছে একটা ঐতিহাসিক ডিস্ট্রিক্ট এইখানে মোগল আমলে সম্রাট শাহজাহানের সময় এইখানে নদীবন্দর ছিল এবং পরবর্তীতে এটি নদীয়া জেলার একটি মহকুমা হিসেবে এটা পরিগণিত ছিল এবং সেই সুবাদে পশ্চিম বাংলার সঙ্গে এর মিঠস্ক্রিয়া হয়েছে এইখানে একটা অসাধারণ সুন্দর শিল্প সংস্কৃতি বলা চলে এবং কথ্য ভাষার বিকাশ হয়েছে এই আঙ্গিকেই মূলত আমরা কুষ্টিয়াকে দেখতাম কুষ্টিয়ায় একটা প্রাচীন মিউনিসিপ্যালিটি রয়েছে কিন্তু আমরা যদি একটু ভেতরের দিকে খুঁটতে চাই ইফ উই ফিল লাইক ডিগিং মোর ইন টু দ্য হিস্ট্রি অ্যান্ড স্পেশালি দ্য লেগেসি ফ্রম এ শিফটেড প্যারাডাইম আমরা দেখব কয়েকটা জিনিস আমি আজকে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই যে এইখানে কিন্তু অসামান্য এই লালন রবীন্দ্রনাথ এবং মীর মশাররফ হোসেনের যে সমান্তরাল একটা দৃষ্টিভঙ্গির বাইরেও অসামান্য একটা দ্রোহী চেতনার এখানে একটা বিকাশ ঘটেছে যেটা আমরা দেখেছি আমরা অনেকেই নামই শুনি যে প্যারি সুন্দরী প্যারি সুন্দরী আমরা কুষ্টিয়ায় দেখেছি যিনি প্রখ্যাত অর কুখ্যাত নীলকর টমাস আইভান কেনি টি আই কেনি নামে পরিচিত ছিলেন এইখানে আঠারো শতকে থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত মাঝামাঝি পর্যন্ত যে নীল বিদ্রোহ হয়েছে এবং এইখানে কুষ্টিয়া অঞ্চলের যে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ যারা কৃষক ছিল যারা ধান ফসল ফলাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত তাদেরকে বাধ্য করে এই পোড়াদাহ অঞ্চলের কৃষকদেরকে বাধ্য করে নীল চাষ করানো হতো এই কেনি সাহেব সেটি করাতেন এবং সেখানে আমরা দেখলাম যে কুষ্টিয়ার মিরপুরের সদরপুরের জমিদার রামানন্দ সিংহের কন্যা যিনি একটা অভিজাত পরিবারে জন্ম এবং জন্মসূত্রে তিনি জমিদার এবং এই যে নীলকর ব্রিটিশ যারা কলোনিয়ালিস্ট ছিল কিংবা যারা জমিদার শ্রেণী ছিল তাদের সঙ্গে শুধু ঐক্যমত্ব পোষণ করে গেলেই তিনি তার একটি জীবন আনন্দে জমিদারিত্রের মধ্য দিয়ে কাটাতে পারতেন কি করে তিনি সেটিকে সচেতনভাবে পরিহার করে গণমানুষের মধ্যে আসলেন এবং গণমানুষের মধ্যে এসে তাদেরকে তাদেরকে ইয়ে করে সমবেদ্ধ বেশ করে এবং তাদেরকে সংগঠিত করে তিনি এই নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন এবং এই যে তাকে নিয়ে মজার মজার কাহিনী গড়ে উঠেছে কেনি ভার্সাস প্যারি সুন্দরী যে কাহিনীগুলো ঘুরে গড়ে উঠেছে কেনি অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে প্যারি সুন্দরীর মস্তিষ্কের দাম ঘোষণা করলেন এবং বললেন যে তাকে নিয়ে এসে আমি মেম বানাবো এবং গাউন পরাবো পাশাপাশি প্যারি সুন্দরী ঘোষণা করলেন যে টমাস আইভান ক্যানির মস্তিষ্কের দাম ঘোষণা করলেন এবং বললেন যে তার স্ত্রী যদি বালা পরে ভারতীয় কায়দায় শাড়ি পরে কেবলই তার পরিত্রাণ ঘটবে এবং পরবর্তীতে তার জমিদারিত্ব হারাতে হয় প্রজাদের সাথে নিয়ে কেনির বিদ্রোহ করবার জন্য মামলায় উনি হেরে যান এবং মামলায় আবার তিনি আপিল করেন এবং শেষ পর্যন্ত মামলায় জিতে জমিদারি উনি ফিরে পান কিন্তু ততদিন পর্যন্ত কপট দক্ষিণ হয়ে পড়েছেন এবং তিনি নৈতিকভাবে বিজয়ী হয়েছেন কিন্তু তিনি জমিদারিত্ব হারিয়েছেন কিন্তু গণমানুষের পাশে থেকেছেন এই যে মহিয়সী দ্রোহী নারীর চেতনা আমরা পাচ্ছি কুষ্টিয়ায় এবং যিনি প্রজাদের যিনি শোষণ করেন বরঞ্চ প্রজাদের কাতারে দাঁড়িয়ে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন 
সেরকম মহিষী নারী আমরা কুষ্টিয়ায় পাই আমরা কুষ্টিয়ায় দেখতে পাই যে এখানে আরেকজন বিপ্লবী বিদ্রোহী যিনি বাঘা যতীন যিনি কুষ্টিয়ার কয়া গ্রামে কুমারখালীর যার জন্ম এবং বাঘা যতীন আমরা কিন্তু দেখেন কি এটি আমার কাছে খুব বিস্ময়কর মনে হয় যে আমরা নেতাজি সুভাষ বসুকে যতটা বেশি করে জানি নেতাজি সুভাষ বসু নিজে আজাদ হিন্দ ফৌজ রচনা করে তিনি সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশদেরকে তারাবার যে আন্দোলন করেছিলেন সেটি কিন্তু তার বহু আগে নেতাজি সুভাষ বসের এই যে ব্রিটিশ বিদ্রোহী সশস্ত্র সংগ্রাম আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন এটা কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের ঘটনা আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে কুষ্টিয়ার কয়ার যে বাঘা যতীন একই কাজটি কিন্তু করেছিলেন এবং তিনি স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছেন সিস্টার নিবেদিতা যাকে স্বামী বিবেকানন্দের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন এই যে বাঘা যতীনের যে ঐতিহ্য এবং ইতিহাস দ্রোহী ইতিহাস এবং তার যে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম আমার মনে হয় যে এখনো সেইভাবে কিন্তু পাদক প্রদীপের আলোয় আসেন এবং সুতরাং মনে হয়েছে যে এই জায়গাটাতে আমাদের নতুন করে আলো ফেলবার অবকাশ রয়েছে যে কিভাবে কার প্রেরণায় এইভাবে অত্যন্ত জনপদের একজন মানুষ এরকমের দ্রোহী হয়ে ওঠে এবং এরকমের সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ উৎখাতের যে আন্দোলনে লিপ্ত হয় এবং নিজের জীবন বিসর্জন দেয় তো এই রকমের যে জায়গাগুলোয় আলো আলোক সম্পাদ হয়েছে হয়নি বলা যায় না কিন্তু আমার মনে হয় যে যথোপযুক্ত ভাবে সে আলো পড়েনি আমরা আরো এমন কিছু মানে ট্রেন সেটার আমি খুঁজে পেয়েছি কুষ্টিয়ায় ট্রেন সেটার আমি যাকে বলতে চাই যেমন সাংবাদিক রয়েছেন আমাদের রশিদ ভাই হয়তো আরো ভালো জানবেন কিন্তু আমরা যেটাকে বলি ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম যে অনুসন্ধানমূলক যে সাংবাদিকতা এটার কিন্তু সূত্রপাত আমার মনে হয় যে সাবকন্টিনেন্টে প্রথম হয়েছে কুষ্টিয়াতে কুষ্টিয়ার যে কাঙাল হরিনাথ মজুমদার কুষ্টিয়ার যে এম এন প্রেস কাঙাল হরিনাল হরিনাথ মজুমদারের যে সাংবাদিক হয়ে ওঠা এবং জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে এটা কথিত আছে যে জমিদার রবীন্দ্রনাথ যে জমিদারের শেষ পুরুষ ছিলেন এইখানে শিলাই দহের জমিদারের সেই জমিদারের যে আদি পুরুষ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জমিদার সেই জমিদারদের অত্যাচার প্রতিবাদ জানাবার জন্য সেখানে কিন্তু ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম দ্রোহী জার্নালিজম সেখানে সূত্রপাত করেছিলেন কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার এবং আমরা দেখি যে এইখানে মধ্য উনিশ শতকে আমরা দেখি এখানে একটা এম এন প্রেসের মতো একটা প্রেস যে প্রেসে সাংবাদিকতার জগতে আমার মনে হয় যে এই যে গ্রাম বার্তা প্রকাশিকা এর আগে একটি সাংবাদিকতার আমরা পরিচয় বাংলাদেশে পাই সেটি হচ্ছে রঙ্গপুর যে রংপুরের একটি সংবাদপত্র সেটি আঠারোশো সাতচল্লিশে আর এটি আঠারোশো তেষট্টি বা আঠারোশো ষাটের দশকে আমরা এই যে সাংবাদিকতা এখানে গড়ে উঠল কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের হাত দিয়ে যেটি একটা দ্রোহী সাংবাদিকতার চিত্র কিন্তু কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারও সেইভাবে কিন্তু তার উপরে আলোক সম্পাদ আমার মনে হয় সেভাবে পড়েনি সেখানে একটা সুযোগ রয়েছে যেখানে মীর মশারফ হোসেনের মতো এত বড় সাহিত্যিক যিনি কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের সেই এম এন প্রেসে বসে তার যে কিংবদন্তির ইতিহাস সেই কিংবদন্তির ইতিহাস কিংবদন্তির যে সাহিত্যকর্ম বিষাদ সিন্ধু সেটি কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে সেখানে বসে উনি লিখেছেন তো এই যে ব্যাপারগুলো এই ব্যাপারগুলোকে নতুন আলো ফেলা আমার মনে হয় যে এই যে আমাদের মীর মশারফ হোসেনের প্রসঙ্গ আসলো মশারফ হোসেনকে আমরা বাঙালি মুসলমান নবজাগরণের একজন অগ্রপুরুষ হিসেবে গ্রাহ্য করি কিন্তু সেইটি হয়ে উঠতে যে পটভূমির প্রয়োজন রয়েছে সেই পটভূমিটা কিন্তু এখন আমাদের কাছে অধরা রয়ে গেছে আমার মনে হয় মশারফ হোসেন আমরা যদি মশারফ হোসেন চর্চা আবার নতুন করে দেখি তাহলে দেখব যে কিন্তু এর মধ্য দিয়ে আমাদের প্যারি সুন্দরী কিংবা কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার কিংবা লালন ফকির নতুন মাতৃকতায় কিন্তু আবিষ্কৃত হবে যদি আমরা তার যেমন তার একটি আত্মজীবনীমূলক লেখা রয়েছে 
মীর মোশারফ হোসেনের সেটি হচ্ছে উদাসীন প্রতীকের মনের কথা উদাসীন প্রতীকের মনের কথায় কিন্তু উনি নীলকর বিদ্রোহ এবং প্যারি মজুমদারের প্যারি সুন্দরীর কথা কিন্তু অবতারণা করেছেন আমি একটা উদ্ধৃতি দেওয়ার লোক সম্বরণ করতে পারছি না এখানে উদাসীন প্রতীকের মনের কথায় বলা হয়েছে যে আমার লাঠিয়াল কুঠি লুট করিয়াছে দশজনের মুখে এ কথা শুনিয়া আমার সুখবোধ হইতেছে আমি বাঙালির মেয়ে সাহেবের কুঠি লুটিয়ে আনিয়াছি ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে এই যে আমরা এখন যেটাকে বলি যে পোস্ট কলোনিয়াল সেন্সিবিলিটি আমার মনে হয় যে কলোনির বিরুদ্ধে এখন এখন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কলোনিয়াল লিটারেচারের বিরুদ্ধে একটা পোস্ট কলোনিয়াল একটা জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীব্যাপী কিন্তু প্যারি সুন্দরীরা কি পোস্ট কলোনিয়াল নন প্যারি সুন্দরীদের কিভাবে তারা শত প্রণোদিত হয়ে এখন তো পারস্পরিক দীক্ষা এবং প্ররোচ কি বলবো এটা পারস্পরিক আমাদের ইয়ে হওয়ার বিষয়টা রয়েছে অনুপ্রাণিত হওয়ার বিষয়টা রয়েছে কিন্তু প্যারি সুন্দরীর অনুপ্রেরণা কে ছিল কিভাবে তুমি মনে করলেন যে ঔপনিবেশিক শক্তি এদেশের মানুষের কল্যাণের কোনো কারণ হতে পারে না তো সেই যে উপলব্ধি সেটি কিন্তু আমাদের যে উৎসগুলো থেকে সেগুলো পাবো সেই উৎসগুলো আবারও কিন্তু পুনর পাঠের প্রয়োজন রয়েছে সেই জায়গাটায় আমরা কিন্তু হিস্ট্রির যে পুনর পাঠের প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করি সাংঘাতিকভাবে আমরা আর একটা জায়গায় দেখতে পাই যেটি কোথাও আলোচিত হয়েছে বলে আমি জানি না আমরা দেখেছি যে আমরা সবাই জানি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যেটাকে বলে টোকিও ট্রায়াল হয়েছে এবং মিত্র শক্তি জিতে তারা টোকিও ট্রায়ালে জাপানিদের বিচার করেছে এবং আমরা নিশ্চয়ই এই বিচারে সন্তোষ প্রকাশ করি কিন্তু বিচারের প্রক্রিয়া নিয়ে বিচারে যেখানে আমরা দেখেছি যে টোকিও ট্রায়ালে আমরা দেখেছি যে যেখানে আমেরিকা ব্রিটেন জাম ব্রিট আমেরিকা ব্রিটেন এবং অন্যান্য যারা অক্ষ শক্তি ছিল তাদের জাজেসদের গ্রহণ করা হয়েছিল এবং ইন্ডিয়া থেকে একজন কিংবা দুজন জাজ সেখানে নেওয়া হয়েছিল সেখানে কুষ্টিয়ার একজন জাস্টিস রাধা বিনোদ পাল এই জাস্টিস রাধা বিনোদ পালের কথা কিন্তু আমরা অত্যন্ত অল্প জানি কুষ্টিয়ার এই দৌলতপুর উপজেলা সংলগ্ন এলাকায় এবং তাকে কিন্তু টোকিও ট্রায়ালে জাস্টিস রাধা বিনোদ পালকে সম্পৃক্ত করা হয়েছিল এবং আমি বলতে চাই যে এই যে জাস্টিস রাধা বিনোদ পালের যে উনি টোকিও ট্রায়ালে যেটি যে বিচারে যিনি যে ভার্ডিকটা দিয়েছিলেন সেই ভার্ডিকটা হচ্ছে টোকিও ট্রায়ালের সকল জাজেস যে ভার্ডিক দিয়েছিলেন সেই ভার্ডিককে উনি সমালোচনা করে সেইখানে একটা ডিসেন্টিং ভার্ডিক উনি প্রদান করেছিলেন যার দরুন কিন্তু ইতিহাসে উনি একজন অসামান্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং আইন বোধ সম্পন্ন একজন জাস্টিস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন আমি আবারও ইফ ইউ কাইন্ডলি পারমিট মি আমি সেই জাস্টিস রাধা বিনোদ পালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর টোকিও ট্রায়ালে যে জাস্টিসটি ছিল সেখানে দেখা যাচ্ছে যে সেই জাজমেন্টে এক হাজার দুশো পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠার একটা জাজমেন্ট উনি লিখেছিলেন সেখানকার একটা অংশ আমি উল্লেখ করতে চাই পল রোড দ্যাট দ্য ট্রাইব্যুনাল ওয়াজ এ সেইম এমপ্লয়মেন্ট অফ লিগাল প্রসেস ফর দ্য স্যাটিসফ্যাকশন অফ এ ফোর্স ফর রিভেন্স হি পয়েন্টেড টু দ্য ফেলিয়ার অফ দ্য ট্রাইব্যুনাল টু প্রোভাইড এনিথিং আদার দ্যান অপরচুনিটি ফর দ্য ভিক্টোর্স টু রিটেলিয়েট he concluded i would hold that every one of the accused must be found not guilty of every one of the charges eti kintu theory hoye geche judgment er itihashe ekta theory hoye geche je ekti oporadhe jodi 100 jon somprikto thake tale 100 joni oi oporad ta kintu somobhabe korte pare na ebong shastir khetre 100 joner soman shasti howa kintu bidheyo noy eta kintu ekta theory hoye geche judgment er khetre যেটি এখানকার কুষ্টিয়ারই একটি অবহেলিত জনপদে একজন জাস্টিস রাধা বিনোদ পাল এটি কিন্তু দিয়ে গেছেন তো আমার মনে হয় 
যে এই জায়গাটায় আমরা রবীন্দ্রনাথ লালন এবং মীর মোশারফ কেন্দ্রিক না রেখে এমনকি রবীন্দ্রনাথ লালন মীর মোশারফকেও কিন্তু নতুন করে আবিষ্কারের সুযোগ রয়েছে যেমন রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথকে একটা রবীন্দ্রনাথকে একজন প্রজাপীড়ক জমিদার নাকি প্রজা হিতৈষী জমিদার এই প্রশ্ন কিন্তু এখনো সীমানায় পৌঁছয়নি আবার মীর মোশারফ হোসেন সম্পর্কে দেখা গেছে যে মীর মোশারফ হোসেনকে নিয়েও কিন্তু অনেক রাজনীতি রয়েছে মীর মোশারফ হোসেনের যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা উনি মুসলিম একজন লেখক হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা হলেও তার যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা তার যে বিষাদ সিন্ধু গ্রন্থ বিষাদ সিন্ধু এই প্রথম ইংরেজি অনুবাদের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক সাহিত্য অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমার মনে হয় যে মীর মোশারফ হোসেনের সকল রচনা যদি ইংরেজিতে বা অনুবাদ করে এবং সেটাকে যদি আমরা আন্তর্জাতিকভাবে প্রকাশ করতে পারি কিংবা এখানে আর যারা রয়েছেন তাদের করতে পারি তাহলে আমরা নতুন নতুন সেগুলোতে আলো ফেলতে পারব রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তারপর এই যে বাঘা যতীন তো এই যে চরিত্রগুলো রয়েছে আমার মনে হয় যে অশ্রু আর কায়ফ কুষ্টিয়ার যে ঐতিহ্য তারা বলছে যে কুষ্টিয়া ইন ইমেজ ইজ অ্যান্ড হিস্ট্রি এইখানে ইমেজ বলতে আমি নিশ্চয়ই বৃহত্তর অর্থের ইমেজটাকে বুঝতে চাইব যার মধ্যে খুব সহজেই জায়গা করে নিতে পারে লেগাসি কিংবা হেরিটেজ তাহলে কুষ্টিয়ার লেগাসি কুষ্টিয়ার হেরিটেজ এগুলো একীভূত হয়ে কিভাবে একটা নতুন ভাবমূর্তি সৃষ্টি করে সেগুলো প্রতিষ্ঠিত একরৈখিক ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে কিংবা এর বিপরীতে নতুন বয়ান সৃষ্টি করতে পারে আমার মনে হয় যে সেই দিকটায় আমাদের আলোকপাত করবার অবকাশ রয়েছে আমি আমার এ পর্যায়ের বক্তৃতা আমি এখানেই আপাতত শেষ করছি আরও যদি সুযোগ পাই আরও কিছু নতুন আলো আমি সম্পাদ করতে চাইব আজকের এই সামগ্রিক যে আলোচনার যে বয়ান তার সঙ্গে ধন্যবাদ সবাই ধন্যবাদ জনাব রাজস্বী দাসগুপ্ত হি হ্যাজ কোয়েট রাইটলি পয়েন্ট আউট আমি এই কথা বলতে চাই যে উত্তর ঔপনিবেশিক কথা কিংবা ঔপনিবেশিক উত্তর যে চৈতন্য সেটি কিন্তু দেশ কাল নিরপেক্ষ সেটি একটা সেন্সিবিলিটির ব্যাপার এটা আসলে যদিও আমরা যারা মানে এটা একটা তত্ত্বীয় কাঠামের মধ্যে ফেলতে চাই বিধায় আমরা এটাকে কিন্তু কাল কিংবা সময় এর একটা আধারে এটাকে বন্ধ করতে চাই কিন্তু এটা যতটা না কাল সাপেক্ষ তার চাইতে অনেক বেশি কাল নিরপেক্ষ এবং চেতনা সাপেক্ষ আমরা দেখি যে এই যে এই এই মানসিকতা যে আমরা যে কোনো রকমের শোষণ যে কোনো রকমের বঞ্চনা যে কোনো রকমের নিগ্রহ এই নিগ্রহের বিরুদ্ধে সমবেত যে এর সমবেত সোচ্চার যে বহিঃপ্রকাশ এটি কিন্তু একদম মানে কি বলবো প্রাগৈতিহাসিক কালে আমরা দেখেছি ঐতিহাসিক কালে তো বটেই সুতরাং আমি উত্তর ঔপনিবেশিক যে চৈতন্য এটাকে গুরুত্ব দিতে চাইব এটি আমরা যেটা কালের ভেতরে ঘটেছে সেটি তো বটেই কালের বাইরে যেটি ঘটেছে সেটিকেও গুরুত্ব দিতে চাইব কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দেখি যে এই চৈতন্যের বিকাশে কিন্তু ভূগোলের কিন্তু অনেক ভূমিকা থাকে কেননা আমরা দেখেছি যে এই যে প্রাচীন ভারতীয় যে দর্শন যেটি চারবাগ দর্শন যেখানে যেখানে আমরা দেখেছি যে যেখানে মানবতাবাদ বলি যে ম্যান ইজ দ্য মেজার অফ অল থিংস এই যে ম্যান ইজ দ্য মেজার অফ অল থিংস মানব কেন্দ্রিকতা ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা এইটাকে নিয়ে যে রেনেসাসি ধারণার উন্মেষ হলো চোদ্দশো কিংবা পনেরোশো শতাব্দীতে যারা যেভাবে পশ্চিমা ব্যাখ্যা তারা ব্যাখ্যা দিল যে ইটালিকে কেন্দ্র করে এটি ইউরোপে সম্প্রসারিত হলো তারপর আস্তে আস্তে এর অভিঘাত উনিশ শতকে কিংবা বিশ শতকে এটা উপমহাদেশে আসলো আমাদের এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের আর শ্রদ্ধার সঙ্গে মান্য করবার কোনো প্রয়োজন নেই যে ধারণা তারা এভাবে সঞ্চারিত করেছিল তার বহু আগেই কিন্তু আমরা দেখেছি যে এই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে চারবাগ দর্শনে দেখেছি যে আমরা চারবাকের দর্শনে কিন্তু আমরা মানবতাবাদের জয়গান দেখেছি 
যে সেখানে দেখেছি যে আমরা কিভাবে মানুষ কেন্দ্রিক বা মানবতা কেন্দ্রিক যে চিন্তা ভাবনা গুলো যাবৎ জীবন জীবেদ সুখং জীবেদ ঋণ কৃত্তা ঘিতং ক্রিবেদ এই যে চারবাকের যে বাণী ভস্যি ভূতস্য দেহস্য কোন রাগ অমন কুত এই কথা কিন্তু রেনেসাসিরা যারা যেটা চোদ্দ শতক পনেরো শতকে দাবি করছে তার বহু হাজার বছর আগে উপমহাদেশে কিন্তু ভাবিত হয়েছে সুতরাং এই উপমহাদেশে যেভাবে সর্ব জাগতিক সর্ব মানবিক কিংবা মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্ক চৈতন্যের বিকাশ ঘটার ক্ষেত্র কিন্তু কি বলবো আমি সহস্র বছর ধরেই রয়েছে কিন্তু এই ক্ষেত্রটি এবার যদি তা কিছুটা পক্ষপাতিত্বের মতো শোনায় সেটি কিন্তু এই কুষ্টিয়া অঞ্চলে এইরকমের একটা উদার নৈতিক বাতাবরণ যেটি সাধারণ মানুষের মধ্যে এটি অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে লালন করবার যে দীর্ঘবাহিত মানসিকতা এটা কিন্তু আমরা কুষ্টিয়ার অঞ্চলে দেখেছি তা না হলে আমরা কিন্তু এইখানে যেটা এই যে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ একাত্তরের এর মূল চেতনা যদি আমরা বলি যে একটি কথাই তাহলে বলতে হবে অসাম্প্রদায়িক চেতনা এই সেই দেশ এখনো যেখানে ওঠে আজানের ধ্বনি গীতা বাইবেল ত্রিপীটক আর শোনা যায় রামায়ণ এই যে কি বলবো ধর্ম বর্ণ নিরপেক্ষ একটা সর্ব মানবিক চৈতন্য এটা কিন্তু প্রশ্রয় পেয়েছে উৎসাহিত হয়েছে বৃহত্তর কুষ্টিয়া অঞ্চলে না হলে কিন্তু এই রকমের অসাম্প্রদায়িক একটি মুক্তিযুদ্ধ এখানে কিন্তু সুদীপাগার হতো না বা এইখানে ঘাটি করা হতো না পাশাপাশি আমরা আমি একটু এটা পক্ষপাতিত্ব নিয়েই বলতে চাই যে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে কি রবীন্দ্রনাথ যদি দুইটা সত্তা আমরা ধরি একটা হচ্ছে নাগরিক সত্তা আর একটা হচ্ছে গ্রামীণ সত্তা নাগরিক সত্তা যেটি রেনেসাথি সত্তা যেটি বস্তুনিষ্ঠ কিংবা যেটা জাগতিক সত্তা সেটা কিন্তু প্রশ্রয় পেয়েছিল উৎসাহিত হয়েছিল নগর সভ্যতার যে পাদপীঠ ছিল কলকাতা সেখানে কেন্দ্র করে কিন্তু তার যে ইমোশনাল জায়গাটা তার যে গ্রামীণ ভাবমূর্তি রবীন্দ্রনাথের যে গ্রামীণ সত্তা যে সত্তা কি বলবো এই যে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাংলার মাটি এবং প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়েছিল সেটা কিন্তু উৎসাহিত হয়েছে এই কুষ্টিয়া বৃহত্তর কুষ্টিয়ায় উনি কর্ম ব্যাপদেশে যে এই বাংলাদেশের যে প্রতিসরে এসছেন সাজাদপুরে এসছেন এবং কুষ্টিয়ার শিলাইদহ এসছেন সেখানে কিন্তু উৎসাহিত হয়েছে তার যে গ্রামীণ ভাবনা তার যে আরো অন্য কথাই বলি আজকের আলোচনার সঙ্গে যেটি অধিক প্রাসঙ্গিক হবে সেটি হচ্ছে তার বাউল ভাবনা এবং এই বাউল ভাবনা কিভাবে উৎসাহিত হয়েছে তার নিজের মুখে আমরা শোনবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না তার একটি বিখ্যাত গ্রন্থ যেটিকে রেলিজিয়ান অফ ম্যান এই রেলিজিয়ান অফ ম্যানে বাউলের সঙ্গে উনি কিন্তু লালনের সঙ্গে না বলছি অনেকে বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন যে লালনের জীবন সায়ান্নের রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল এরকমের কোনো তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি তার বড় ভাই যখন কর্ম ব্যাপদেশে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তার সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হয়নি বাট বাউল অন্য বাউলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়েছে সেই ঘটনাটা তার নিজের মুখে আমরা শুনলে কিভাবে রবীন্দ্র মানসে কুষ্টিয়ার বাউল ভাবনা কিভাবে একটা স্থায়ী আসন গেড়ে নিয়েছিল এবং পরবর্তীতে তার চিন্তায় তার দার্শনিকতায় একটা অবদান রেখেছিল সেটা আমরা বুঝতে পারবো এই যে রেলিজিয়ান অফ ম্যান থেকে আমি কোট করছি ওয়ান ডে আই ওয়াজ চান্সড টু হিয়ার এ সং ফ্রম এ বেগার আই রিপিট বেগার বিলংগিং টু দ্য বাউল সেক্ট অফ বেঙ্গল what struck me in this simple song was a religious expression that was neither grossly concrete full of crude details nor metaphysical in its rarefied transcendentalism at the same time it was alive with an emotional sincerity it is spoke of an intense yearning of the heart for the divine who is man and not in the temple or in scriptures in images and symbols the worshipers address his songs to the man the idea uni aro bolen since then i have often tried to meet these people i repeat these people and sought to understand them through their songs which are their only form of worship one is often surprised to find in many of these verses a striking originality of sentiment and diction for at their best 
they spontaneously individual in their expressions those who have gone through my writings know that i have expressed my love towards these baul songs in many of my writings what when i was in silaida rovindra nije bolsen when i was in silaida i would frequently meet these bauls and have the occasion to have discourse with them i have fitted the tune of the bauls to many of my songs and in many of the songs the tune of bauls has consciously or unconsciously been mixed up with other musical modes of modifications it will be easily understood from above the tune as well as the message of the bauls at one time absorbed my mind as if they were uh, its very element eta hocche the religion of man ekhane moddha kotha ki je bauler shonge uni porichito holen bauler gaan shunlen emon bhabe tar manushe sthayi rekhapat korlo je uni bollen je porobortite ami gyato sare kimbo oggato sare amar chinta bhabona bhabna ei baul bhabna ta sthayi lab koreche ekhane je image er kotha bola hocche ei image moner manush the man rabindranath er je rabindranath je je manush ke khujechen jeti tar hocche jibon devota ei jibon devotar shonge kimba jibon devota binir mane jodi amra image ti laloner moner manush ke khuje nei tale kintu eta khub ekta oprashongik bole mone hobe na ebong ei laloner ja moner manush ta tar jibon devota ebong ei khane amra dekhte pai je ei rokom ekta osampradayik baul bhabna स्थायित्व पे रवींद्रनाथ से कूष्टियार संगे तरह सम्पर्क कारण एक मन हैुकु अतिशयोक्ति होना सूतरा रवींद्रनाथ मध्य क्योंकि उत्तर उपनि बेसिकता बल्ल रेखाचित्रे धरे रखते पर रवींद्रनाथ असंख्य उपलब्धि जदिता एकरथिक भाव ब्लेम कर औपनिवेशिक शक्तर पक्षे क्या कर गुणगान गए क्तिगत समृद्धिर अनेक जगह उन्नी प्रशस्त कर कत सत्य से गवेषणार बेपार क्योंकि मन है जो औपनिवेशिक शक्तर विपक्षे दाड़ानो कि जालियान वालाबाग हत्याकांडर पर जेनारे डायर एट्रसिटर पर सेटार प्रतिबाद जानो एवं निजे देश और मातृका के खुड़े उन्नी इंगलैंड हिबार्ड लेकर क्यों ये लालन शाहर कथा बोले मिस्टिक बाउल बांगलार जे हासन राजा ताके पश्चिमे प्रचारित कर दायित्व क्या अश्रु आर्का दायित्व नहींतिह्य निजे शेकड़ अनुसंधान कर कूड़े नतून किस बेर से नतून प्रजन्म भविष्य प्रजन्म सामने तुले धरा क्षति क्योंकि अनेक आगे रवींद्रनाथ चले गार प्रजा साधारण मंगल विज्ञान भित्तिक कृषि व्यवहार कर तर जामा के अमेरिका पाठिए डिग्री नहीं इंट्रोड्यूस क्षुद्र ऋण व्यवस्था प्रचलन ताकि फादर अब माइक्रो क्रेडिट रवींद्रनाथ के बला जाए सूतरा रवींद्रनाथ के ही संगे औपनिवेशिक किंबा एक ही संगे औपनिवेशिक उत्तर भावुक किंबा उत्तर औपनिवेशिक भावुक हिसेबे ताके तरह सभ्यतार संकट इत्यादि प्रबंध जो पढ़ी तक ही संगे ताके क्योंकि उत्तर औपनिवेशिक भावुक हिसाब देखार सूझ सृष्टि हो सूझ सृष्टि हमें निश्चिन्त बोलते चाहिए रवींद्रनाथ जे चैतन्य गड़े उठे असाम्प्रदायिक ग्रामीण और बाउल चैतन्य बाउल की तरह ना आज धर्म बर्ण जति कुल मान लोके बोले मानव की लालन की जत संसारे हाँ ये लालन की जत संसारे ये जतहीन धर्महीन बर्णहीन गोत्रहीन सार्विक मानविकता पा दीक्षा निश्चय रवींद्रनाथ ये कूष्टिया पे जार दरुण क्यों देखे हमारे सोनार बांगला तुम्हें भलोबासी जेटी आज के जतियों संगीत मर्यादा पे संगीत जो मूल बाणी एवं संगीत जो सुर ये सम्पूर्ण भाव एखान एक बाउल रवींद्रनाथ एक बाउल एक डाक हरकरा गगन हरकरा तर एक गान सुर क्यों आरोप कर सूतरा कूष्टिया घुरे फिर बारे बारे हमें तो बटे रवींद्रनाथ मत विश्वख्यत मनीषा के प्रभावित करा भाव सूतरा से जगहटार गुरुत्व से नतून कर विश्लेषण करा विभिन्न मातृकता तरह आलो फेला से समय दाबी दाड़ी हमारे व्यक्तिगत उपलब्धि बोली 
ওয়েবিনারের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে নিজে সমৃদ্ধ হলাম আর আমার স্নেহভাজন সাজ্জাদ যে প্রশ্নটি করলো এটার উত্তরই হোক আমার শেষ প্রস্তাবনা যে আসলে যারা সমৃদ্ধ করতে পারে তারা উতরে ওঠে তাহলে হয়তো সেই কুষ্টিয়ার ঐতিহ্য এখনো বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো প্রাতিষ্ঠিক মানুষ কিংবা লালনের মতো প্রাতিষ্ঠিক মানুষ আমরা হয়ে উঠতে পারিনি যার জন্য আমরা পুরোটুকু ওখানে গ্রহণ করতে পারছি না সুতরাং এই দুয়ের মিশেলটা হচ্ছে শক্তি শক্তি একক কোন জায়গায় থাকে না শক্তি এবং শক্তিকে গতি দেয়া নিজের মধ্যে আত্মস্ত করা সেটা আর এক ধরনের শক্তি সুতরাং দুটোর সমন্বয় হয়তো সেভাবে হয়নি যার জন্য আর একটা রবীন্দ্রনাথ আসত আর এইখানে সত্যি আমার কাছে মনে হয় যে দেয়ার ইজ ফর অফ এ ইমোশনাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন কুস্টিয়া যেটা যেখানে একজন ধোপ দূরস্ত নাগরিক রবীন্দ্রনাথ এসে বাউল বনে গিয়েছিলেন এখানে একটা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তিরিশ বছরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এখানে এসে কিন্তু আস্তে আস্তে একটা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছিল সুতরাং এই যে এখানকার মাটি মানুষের বৈশিষ্ট্য অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং সাধারণ বৈশিষ্ট্য সেটা কিন্তু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কেও প্রভাবিত করেছে সুতরাং আমি মনে করি যে এরকমের অসাম্প্রদায়িক চেতনা কে লালন করবার মতো মানসিকতা রয়েছে সেটিকে আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে আর আমি সর্বশেষ যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে অশ্রু যে উদ্যোগ শেকড়ের অন্বেষা শেকড়ের অন্বেষাই কিন্তু বর্তমান পৃথিবীর মানুষের মূল কি বলবো অভিপসা বা প্রয়োজন কারণ একটি প্রচন্ড প্রতিযোগিতা মুখর উত্তর ঔপনিবেশিক সমাজ কাঠামোয় যদি আমি অন্যের দ্বারা আমি যদি নিজের ইতিহাস নিজের ঐতিহ্য অনুসন্ধান করে নিজে আবার এটাকে নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করতে পারি তাহলে কিন্তু আবার অন্যের ঐতিহ্য দিয়ে তাবেদারি ঐতিহ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা রবে রয়ে যাবে এবং আমরা কিন্তু আবারও সেখানে কিন্তু আবারও কি বলবো আবারও হয়তো রক্তে মাংসে বাঙালি কিন্তু চিন্তা চেতনায় আবার ব্রিটিশ কিংবা অন্য কেউ কেউ হয়ে যাবে সুতরাং আমাদের রক্তে মাংসে ষোলোনা বাঙালি আনা হয়ে একদিকে বাঙালি হওয়া আরেক দিকে হচ্ছে বৈশ্বিক মানব হওয়া এই একুশ শতকের এই প্রপঞ্চ দুটো একদিকে বাঙালি হওয়া ষোলো আমাদের জন্য আর একদিকে সিটিজেন অব দ্য ওয়ার্ল্ড এবং এই দুই হয়ে আমরা যেমন প্রাসঙ্গিক একজন বাঙালি বাংলাদেশের মানুষ সেই সঙ্গে একজন বিশ্ব নাগরিক এবং একুশ শতকের পৃথিবীর জন্য সার্বিকভাবে প্রাসঙ্গিক একজন মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি সেই প্রয়োজনে কাজ করে যাচ্ছে অশ্রু আর্কাইভ আমি অশ্রু আর্কাইভের উত্তরোত্তর সাফল্য এবং সমৃদ্ধি কামনা করি সবাইকে ধন্যবাদ